नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता आठवी तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं या चॅनलवरती मनापासून स्वागत आज आपण एड्स स्कॉलरशिप मॅथमध्ये आठवा उपघटक वर्ग व वर्गमूळ आणि घन व घनोमूळ हा टॉपिक या ठिकाणी घेतोय तर चला सुरुवात करूयात बघा पहिला प्रश्न आहे या ठिकाणी स्क्वेअर रूट ऑफ झिरो पॉईंट झिरो नाईन प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ झिरो पॉईंट फोर नाईन याचा आपल्याला ऍडिशन आहे या ठिकाणी ऍडिशन काढायचे आता स्क्वेअर रूट ऑफ झिरो पॉईंट झिरो नाईन काय येतोय बघा याचा स्क्वेअर रूट काढताना हे झिरो पॉईंट ओके या ठिकाणी थ्री होणार बघा जेव्हा स्क्वेअर रूट काढायचा असतो पॉईंटच्या पुढे दोन अंक असतात तर येणाऱ्या आन्सरमध्ये आपल्याला स्क्वेअर रूट मध्ये या ठिकाणी एक अंक आला पाहिजे आणि याचा स्क्वेअर रूट करताना एकचे दोन अंक होतात हे दुप्पट होतं फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आपण प्लस त्यानंतर बघा हे झिरो पॉईंट फोर नाईन आहे आता एकोणपन्नास कोणाचा वर्ग आहे सातचा आपल्याला माहिती आहे म्हणजेच हे झिरो पॉईंट सातचा वर्ग एकोणपन्नास आहे झिरो पॉईंट सेवन आता इथं पॉईंट नंतर एक अंक आहे इथं पॉईंट नंतर दोन अंक आहेत म्हणजेच स्क्वेअर रूटमध्ये दोन अंक असतील तर म्हणजे येणाऱ्या आन्सरमध्ये या ठिकाणी एक अंक पाहिजे पॉईंट सेवन म्हणजे या ठिकाणी बरोबर येतात आता यांचे ऍडिशन करा झिरो पॉईंट थ्री प्लस झिरो पॉईंट सेवन म्हणजे तो म्हणजे करू शकतो आपण वन पॉईंट झिरो येणार म्हणजेच आन्सर काय येणार या ठिकाणी वन ऑप्शन नंबर वन हे या ठिकाणी आन्सर असणार आहे सोपा प्रश्न आहे त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आता सेकंड प्रश्न या ठिकाणी बघा स्क्वेअर रूट ऑफ वन पॉईंट थ्री सॉरी या ठिकाणी वन पॉईंट थ्री फायव्ह नाही हे स्क्वेअर रूट ऑफ वन थ्री सिक्स आहे वन थ्री सिक्स अँड स्क्वेअर रूट ऑफ वन पॉईंट थ्री सिक्स म्हणजे हा प्रश्न परत लिहितो मी या ठिकाणी कसा प्रश्न आहे बघा स्क्वेअर रूट ऑफ वन थ्री सिक्स डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ वन पॉईंट थ्री सिक्स हा असा क्वेश्चन आता या ठिकाणी वन थ्री सिक्स आपल्याला स्क्वेअर रूट माहिती नाही आता बघा या ठिकाणी गेस पत्तीनं आपण याचा आन्सर काढू आता वन थर्टी सिक्सच्या जवळचा अंक आहे वन फॉर्टी फोर याचा स्क्वेअर रूट आपल्याला माहिती आहे ट्वेल्व आता हे असं जर घेतलं आपण स्क्वेअर रूट ऑफ वन फोर फोर अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ वन पॉईंट फोर फोर हेच आन्सर काय येईल थोडं आपण अंदाज घेऊया स्क्वेअर रूट ऑफ वन फोर फोर म्हणजेच ट्वेल्व येणार आहे स्क्वेअर रूट ऑफ वन पॉईंट फोर फोर हे वन पॉईंट टू येणार आहे ट्वेल्व अपॉन वन पॉईंट टू म्हणजेच वन ट्वेंटी अपॉन ट्वेल्व येणार दशांश पुढे घेतला येणार आन्सर किती येणार दहा असंच आता वन थ्री सिक्सचं एक्झॅक्ट स्क्वेअर रूट आपल्याला माहिती नाही परंतु हे तीन अंक आहेत हे तीन अंक आहेत गेस पत्तीनं आपण म्हणजे लॉजिक पत्तीनं काढतोय आपण आन्सर हे हे काढलं याचं जर स्क्वेअर रूट काढलं तर पॉईंटमध्ये येणार आहे वन थ्री सिक्स हे तीन अंक आहेत हे पण तीन अंक आहेत त्याच्यामुळे आपण याचं देखील आन्सर हे डिजिट बघा इथं पण म्हणजे सेम खाली वन पॉईंट थ्री सिक्स आहे इथं वन पॉईंट फोर फोर आहे सेम पॅटर्न आहे त्याच्यामुळे याचं पण आन्सर जे येणार आहे ते आन्सर किती येणार आहे टेन बघा काही काही उत्तर आपल्याला लॉजिक पद्धतीने गेस पद्धतीने काढायचे असतात स्कॉलरशिपमध्ये या गोष्टी कराव्या लागतात आपल्याला आन्सर येईल आपलं टेन ऑप्शन नंबर वन त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बघा वन 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 म्हणजे एक हजार एकशे अकरा मध्य पुढील पैकी कोणती लहानात लहान संख्या मिळवल्यास चार अंकी समपूर्ण वर्ग संख्या मिळेल बघा समपूर्ण वर्ग संख्या म्हणते हे महत्वाचे कंडिशन या ठिकाणी विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर अमाउंग द फॉलोइंग कॅन बी ऍडेड टू वन 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 टू फोर टाइम्स वन टू गेट अ फोर डिजिट इव्हन परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आता याच्यामध्ये बघा एकशे अकरा हा जो नंबर याच्या पुढील आपल्या संख्या या ठिकाणी काढायची आहे लहानात लहान ही एक कंडिशन या ठिकाणी आता बघा एक हजार एकशे अकरा आता कोणाचा वर्ग केल्यास म्हणजे त्याच्या आसपासच्या संख्या आपल्याला भेटतात ते अगोदर काढूयात आपण आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी थर्टी थर्टीचा जो स्क्वेअर आहे तो आहे ना नाईन हंड्रेड म्हणजे नऊशे आता एकतीस एकतीसचा वर्ग येतो बघा एकचा वर्ग एक हे तीन एक तीन तीन दोन्ही सहा तीन तीन नऊ नऊशे एकसष्ट वर्ग काढ करण्याची सोपी पद्धत आपल्या ट्रिक मॅथमेटिक्स या सेक्शनमध्ये आहे तिथं पाहू शकता तुम्ही सोप्या पद्धतीने वर्ग करायची पद्धत आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवरती देखील या ठिकाणी मी ती ही व्हिडिओ शेअर केले होते तुम्ही पाहून घेतला असतानाच आता बत्तीसचा वर्ग बेदुनी हे चार तीन दोन्ही सहा सहा दोन्ही बारा आला दोन हात चाला एक तीन त्रिक नऊ एक दहा एक हजार चोवीस म्हणजेच एक हजार एकशे अकरा आणखी पुढे आणखी आपण काय स्क्वेअर काढू काढूया त्या ठिकाणी इकडे घेऊ थोडा आपण किंवा इकडे घेऊ आपण तेहतीस तेहतीसचा वर्ग काय बघा तीन त्रिक नऊ त्यानंतर तीन त्रिक नऊ नऊ दोन्ही अठरा अठराला आठ हात चाला एक तीन त्रिक नऊ एक दहा एक हजार एकोणनव्वद आता चौतीस चौतीसचा वर्ग काढू चार चौक सोळाला सहा हात चाला एक तीन चौक बारा बार दोन्ही चोवीस चोवीस आणि एक पंचवीस पंचवीसला पाच हात चाली दोन तीन त्रिक नऊ दोन अकरा अकराशे छप्पन येणार 
आता पस्तीस पस्तीस वर्ग पड़ो अपन पांच पांच पंचवीस पांच ओके पांच पांच पंचवीस लास्ट लिखू शको पांच वर्ग पांच पांच पंचवीस तीन चौक बारह बाराशे नहीं एक मिनट सॉरी ये चौतीस पस्तीस का वर्ग अपना चौतीस का हाला नर पस्तीस का बार अकराशे छप्पन मतला अपना कुछ लगा एक हजार एक नौ एक मिनट बाराशे पंच बरबर इतनी कहीं गरज नहीं अपने पंद्रह पंद्रह होता है एवडे अपन वर्ग अपन ये काड़ी यूज अपने हो मनते बोती लहान लहान संख्या मिलने चार अंकी समपूर्ण संख्या आता हे जी चार ऑप्शन है तख्या मिले अपन का फोर टाइम्स वन जर हिंदे अपन बावीस मिलवली तो माइनस बावीस दिए अपने माइनस बावीस घर लगे जर ये एक हजार एकशे अकरा मतलब बावीस जर माइनस तो तो अपने का एक हजार एक नौ देते हे चार अंकी सम चार अंकी समवर्ग पूर्ण संख्या है का मे इवन पाजे इवन है का नहीं तो आंसर ये नहीं आप सेकंड पाव अपन ये माइनस सत्त्या ऐड कराएं माइनस सत्त्या ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है जर माइनस सत्त्या जर सब्रैक्ट जाए तो बह अक अकरा मन सात गले चार रहना जीरो ओके ये रहनतर ये बिका दोन रही दोन दोन ये दोन ये जीरो एक हजार चौवीस आंसर कि एक हजार चौवीस ये बगा चार अंकी सम वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है का है आहे। मैं अपने आंसर ये भेटते माइनस सत्त्या का आप एन्सर ये एक हजार चौवीस ये अपने पूर्ण वर्ग संख्या मिलते एक हजार एकशे अकरा मध्य सत् माइनस सत्त्या ऐड के ऑप्शन नंबर टू क्या नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न है चार अंकी पूर्ण वर्ग संख्या चा एक स्थान चार पांच कि सहा अंक अति संख्या है हाउ मेनी फोर डिजिट परफेक्ट स्क्वे नंबर हाउ फोर फाइव और जीरो इन देर युनिट प्लेस आता हे बवनीत पुस्तक मे संकेत उत्तर कस का तरीपन पद्धत बैठिका आता चार अंकी पूर्ण वर्ग संख्या को महत पाजे अपने चार अंकी पूर्ण वर्ग संख्या को मे को वर्ग चार अंकी संख्या है तो ये महत्व है अपने तीस का वर्ग नौशे महत्ति है तेजनतर अपन बत्तीस बत आत्ता पाजे बत्तीस का वर्ग ये एक हजार चौवीस मजे ये चार अंकी यठिका पूर्ण वर्ग संख्या बत्तीस पास स्टार्ट होना बत्तीस से नव्याण नव्याण जे बत्तीस से नव्याण पर ज्यादा संख्या है तै पूर्ण वर्ग संख्या है आता नर बे जे डिजिट है चार पांच सहा आता चार आता बार हा अंक को वर्ग के एक स्थानीय युनिट युनिट प्लेस लगे बार चार वर्ग सोला ये तो ये तो का नहीं ये दोन दोन का वर्ग करा लगे अपना दोन का वर्ग चार क्या आठ आठ का वर्ग चौसठ मैं दोन आठ का वर्ग के एक स्थान चार ये नर पांच हा फ पांच पांच का वर्ग के एक स्थान ये चार पांच आ सहा मन तो सहा को वर्ग के एक स्थान ये बार चार चौक सोला चार का वर्ग आ सायस छत्तीस मजे हा पेयर्स लक्षा टो आस चार सहा एक पेयर है दोन आठ ची एक पेयर है दोन आठ का वर्ग के युनिट प्लेस चार ये चार सहा वर्ग के युनिट प्लेस सिक्स ये मग आता हाथिक बह बत्तीस आता संख्या आता अपने बत्तीस से नव्याण पर संख्या का पैयांदा अपन का बत्तीस बत्तीस से चालीस पर संख्या कि बैलदा युनिट प्लेस तीन चे युनिट प्लेस दोन एक नर चार एक चौतीस यार पस्तीस यार छत्तीस यार क्या अड़तीस यार अपन क्रमाने घर लिखल तरी चलते आता कितनी संख्या है एक दोन तीन चार पांच बत्तीस से चालीस मध्य पांच संख्या है ओके तीस से चालीस या दशक मे पांच है अपने नव्वद पर पांच गुण ले सात करा लगे अपने पांच सत्तर पस्तीस एक टोटल संख्या कितनी पस्तीस ये संख्य पुस्तक मध्य दिल तरीपन अपन थोड़ा वेग पद्धति यठिका घे प्रयत्न किया नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है बाराशे शहाण या वर्गमुला वर्गमुत बर्गमुला वर्गमुत सहाशे पंचवीस ये बाराशे शहाण सहाशे पंचवीस या वर्गमुला वर्गमुला वर्गमूल वजा के लिए पुढ़ पैकी को संख्य वर्गमूल शिलक होती बूप हा प्रश्न डीप डीप मधे ना ये बाराशे शहाण वर्ग सहाशे पंचवीस वर्गमूल महत्ति है अपने सहाशे पंचवीस ये वर्गमूल है तो है पंचवीस 
आता बाराशे शहाण्णवचं माहीत नाही आपल्याला बाराशे शहाण्णवचं वर्गमूळ आपण काढूया त्या ठिकाणी वर्गमूळ काढण्याची पद्धत या ठिकाणी आपल्या मॅथमॅटिक्स चॅनलमध्ये ते पाहून घ्या मी ग्रुपवर देखील शेअर केली होती आता बाराशे शहाण्णवचं वर्गमूळ काढायचं एकक स्थानी काय या ठिकाणी बघा हे सहा एकक स्थानी ओके आता आत्ताच पाहिलं आपण सहा म्हणजे कोणाचा वर्ग किंवा एकक स्थानी सहा येतो एक तर या ठिकाणी चारचा आणि सहाचा म्हणजे येणारा आन्सर काय असणार आहे आपला एक तर येणाऱ्या आन्सरच्या एकक स्थानी चार असणार आहे किंवा सहा असणार आहे ओके आता त्याच्यानंतर आपल्याला वर्ग मूळ काढायचं आहे म्हणून नेहमी एकूण दोन अंक सोडायचे हे दोन अंक या दोन अंकातून कोणती पूर्ण वर्ग संख्या वजा होती म्हणजे कोणत्या संख्येचा वर्ग वजा होतो बघायचं या ठिकाणी कोणत्या संख्येचा वर्ग वजा होतो या ठिकाणी बघा याच्यातून जो वजा होणारा वर्ग संख्या आहे म्हणजे या ठिकाणी तीनचा वर्ग नऊ हे वजा होते चारचा वर्ग सोळा पुढे जाते तीनचा वर्ग नऊ म्हणजे याच्या पाठीमागची घ्यायची आपल्या अलीकडली तीनचा वर्ग नऊ म्हणजे तीन म्हणजेच या ठिकाणी ती संख्या कोणती असणार आहे चौतीस तर असणार आहे किंवा या ठिकाणी छत्तीस तर असणार आहे परंतु आपल्याला परफेक्ट माहीत आहे का चौतीस आहे का छत्तीस माहीत नाही त्याच्यावर काय करायचं मिडल हा पस्तीसचा वर्ग घ्यायचा आपण पस्तीस पस्तीसचा वर्ग काय येतो बघा पस्तीस याचे वर्ग करण्याची पद्धत सोपी आहे जरा पस्तीस म्हणजे पाचचा वर्ग पंचवीस तीन चौक बारा बाराशे पंचवीस आला आता हे बाराशे पंचवीस जे आहे तर बाराशे हे बाराशे शहाण्णव कसं आहे बाराशे पंचवीस पेक्षा मोठं आहे बाराशे शहाण्णव मोठं आहे बाराशे पंचवीस पेक्षा म्हणून येणार आन्सर देखील कसं असणार आहे आपलं हे मोठंच असणार आहे म्हणजे चौतीस आणि छत्तीस यापैकी मोठं आहे या ठिकाणी थर्टी सिक्स म्हणजेच या ठिकाणी आन्सर आला आपलं थर्टी सिक्स आता बघा मूळ प्रश्नाकडे बोलूयात आपण आपला जो मूळ प्रश्न आहे तो आता बाराशे शहाण्णवचं वर्ग म्हणून आपलं समजलं परत एकदा लिहू आपण बाराशे शहाण्णवचं वर्ग म्हणून किती आलं छत्तीस वर्गमुळाच्या वर्गमुळातून परत याचा वर्गमुळ काढायचा याचा वर्गमुळ काय येईल सहा वर्गमुळातून सहाशे पंचवीस आला सहाशे पंचवीस वर्गमुळ काय बघा पंचवीस वर्गमुळाचे वर्गमुळ आता याच पण वर्गमुळ काढायचं आपल्याला येणार पाच वजा केली तर आता या दोघाची जर वजा बाकी केली तर किती येणार आहे आन्सर एक येणार आहे कोणत्या संख्येचे वर्गमुळ आता एक एकचं वर्गमुळ काय येणार आहे एकचं वर्गमुळ एकच येणार आहे त्याच्यामुळे आन्सर काय या ठिकाणी एक ऑप्शन नंबर दोन हे या ठिकाणी आन्सर असणार आहे वाटलं तर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शक स्क्रीनशॉट घेऊ शकता त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन जर दोन एकचा वर्ग बरोबर स्क्वेअर रेट ऑफ वन थाउजंड ट्वेंटी फोर म्हणजे एक हजार चोवीस तर एक्स बरोबर किती एकदम सोपा प्रश्न आहे आता बघा हे दोन एक्सचा वर्ग बरोबर स्क्वेअर रूट ऑफ वन थाउजंड टू फोर आता आपण याला असं लिहू शकतो टू एक्सचा स्क्वेअर इज इक्वल टू एक हजार चोवीसचा वर्ग मूळ काय आताच पाहिलं आपण बत्तीस बघा वीस पर्यंतचे वर्ग मूळ पाठ ठेवा खूप म्हणजे आपल्याला वेळ आपला वाचेल तुमचाच वेळ वाचेल परीक्षेमध्ये तुम्ही उत्तर पण लवकर पोचता आता दोन एक्सचा वर्ग वर बत्तीस हे तर आपल्याला समजलं आता ह्या दोनला इकडे घेऊ आपण एक्स एक्सचा वर्ग इज बरोबर हे बत्तीस हे दोन खाली जाईल भाग अकरामध्ये एक्सचा वर्ग बरोबर सोळा देअर फोर एक्स म्हणजे याचा दोन्ही साईडचा वर्ग म्हणून काढू आपण एक्स बरोबर किती येईल सोळाचा वर्ग सॉरी सोळाचा वर्ग म्हणून चार म्हणजे एक्स व्हॅल्यू किती येणार या ठिकाणी चार फोर ऑप्शन नंबर फोर या ठिकाणी याचा आन्सर असणार आहे त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन सातवा प्रश्न बघा प्रश्न मोठा दिसतोय मोठा पण उत्तर आपण सहज काढू शकतोय इयत्ता सातवीमध्ये जितके विद्यार्थी होते तितकेच रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी वर्गणी दिली त्यामध्ये वर्ग शिक्षकांनी आपले एक्क्याण्णव रुपये घालून एकूण दोन हजार एकशे सोळा रुपये अंध कल्याण निधीसाठी मुख्याध्यापकाकडे जमा केली तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी किती रुपये वर्गणी दिली बघा जितके विद्यार्थी तितकेच काय म्हणतात रुपये या ठिकाणी प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी वर्गणी दिली जेवढे विद्यार्थी तेवढी वर्गणी आहे समजा आपण सपोज विद्यार्थी जर एक समजले तर वर्गणी किती असणार आहे वर्गणी पण या ठिकाणी एकच असणार आहे मग या ठिकाणी बघा एक्स आणि वर्गणी पण एक्स आहे म्हणजे या ठिकाणी बघा विद्यार्थी आणि वर्गणी हे किती होणार आहे विद्यार्थी एक्स गुण येईल एक्स बरोबर या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर होईल त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये परत काय म्हणते वर्ग शिक्षकांनी आपले एक्क्याण्णव रुपये घातले म्हणजे प्लस एक्क्याण्णव रुपये वर्ग शिक्षकांनी घातलेले ऍड केले त्याच्यामुळे प्लस एक्क्याण्णव घातले घालून एकूण दोन हजार आता ह्या दो यांची जी सम झाली एकूण किती झाली सम ही दोन हजार एकशे सोळा म्हणजे आपल्याला एक विषय भेटले एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन्टी वन इज इक्वल टू हे दोन हजार एकशे सोळा आता काय करत आपण एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू या एक किनोला इकडे नेऊया आपण दोन हजार एकशे सोळा मायनस मध्ये जाईल मायनस एक्क्याण्णव जर हे जर आपण दोन हजार एकशे सोळा जर मायनस केलं तर आन्सर येईल या ठिकाणी दोन हजार पंचवीस म्हणजे एक्सचा वर्ग आता बघा 
एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू कितनी टू थाउजंड ट्वेंटी फाइव आता अपने टू थाउजंड ट्वेंटी फाइव दोन हजार पंचवीस वर्गमूल का वर्गमूल अपन पाठीमाग् एक्जाम्पल मे घ पद्धति प्रमाण देखे का पांच आयामें एक स्थान सोप्या पद्धति आखी का पंचवीस पंचवीस ये को पंचवीस वर्गमूल नीचे पांच आता मे पांच वर्ग पंचवीस है आता है वीस वीस चार पंच वीस य फॉर्म जे स्वरूप लिखता है तो चार पंच वीस मेजे पंच चलीस यठिका ये वर्ग गुण कितने फोर्टी फाइव मजे बैली करा पांच का वर्ग पंचवीस अपने एक स्थानीय पांच आता कसा वर्ग करते पांच का वर्ग पंचवीस जो हा अंक है तैपुढ़ अंक गुंतो चार पंच वीस मे दोन हजार पंचवीस ये दोन हजार पंचवीस ये वर्ग गुण कल ये पंचेस आंसर कह लिया अपना एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ये आंसर ये है जो ऑप्शन नंबर दोन यठिका आंसर है वाटल तो तुम्हें स्क्रीनशॉट घयानर नेक्स्ट क्वेश्चन बर स्क्वेर रूट ऑफ बारह यहाँ पावर का थ्री एम माइनस टू इज इक्वल टू बारा जो घात है तो दोन है यठिका ओके तो एम बरबर कि मनते अपने ये आंसर का आता बे ये हे जे है अपन का स्क्वेर रूट अपने घलवाये ये स्क्वेर रूट घलवाये हे स्क्वेर करू आता हे जो स्क्वेर के स्क्वेर रूट निगुन जा रहा है इतना का बारा ये थ्री एम माइनस टू ये इत य स्क्वेर रूट के बारा चाहिए दोन आ दोन मे बारा चा चौथा घर आता यह बता बारा है इतना बारह बेस सीम है जेवस बेस सीम आतो हा जो पावर है हा जो इंडेक्स है तीन वैल्यू यठिका सेम आते लिखू शको तो अपन थ्री एम माइनस टू इज इक्वल टू फोर मे अपने का इक्वेशन भेट लड़ू शको अपन का थ्री एम इज इक्वल टू माइनस टू तक जा रही है सिक्स होना है थ्री एम इज इक्वल टू सिक्स दे आर फोर एम ची वैल्यू का मैं एम इज इक्वल टू सिक्स अप वन थ्री टू एम ची वैल्यू कैसे आई है टू ऑप्शन नंबर दोन यठिका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बे बॉइंट पांच गुण दह पॉइंट पांच हे सेम है लक्षा गया ओके माइनस पंद्रह गुण दह पॉइंट पांच प्लस बेपन सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव हेपन सेम है इतना बे जी पद है ती इत है इकल्ड पद इत है ए माइनस बी जर मन लगे तो बे कुछ स्वरूप ये वर्ग आना है ओके माइनस माइनस घया लगे हा का दोन द बी मुझे बी चाहिए ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी कौंसा वर्ग है हा ए माइनस बी कौंसा वर्ग हा का ए माइनस बी मे यो विस्तार है ज्यादा पद को ए माइनस बी हा दा पॉइंट पांच माइनस सेवन पॉइंट पांच ब्रैकेट चाहिए स्क्वेर है वर्ग है दह पॉइंट पांच वजा सेवन पॉइंट पांच ये अपन लिखू शको आता हे दह पॉइंट पांच वजा सात पॉइंट पांच हे दोन द्रैकेट मे लिखे तरी चलते ओके कि स्क्वेर लिखला तरी चलते आता हे ठिकाने बे सेम है तेज हा ब्रैकेट एक ब्रैकेट कटेल खाल पूर्ण ब्रैकेट कटेल मे जो आंसर रहना है तो कितने रहना है ये टेन पॉइंट फाइव माइनस सेवन पॉइंट फाइव आता साढ़े दहा मधु साढ़े सात गए तो तोड़ी काड़ा लेकर बसा नहीं ये तीन निकत ओके मैक्सिम तो क्वेश्चन जेवी का आंसर ऑप्शन नंबर दोन अशा प्रकार हा पूर्ण प्रैक्टिस सेट संपले आशा करते कि तुम्हारा आवड़ा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर जारी कहीं अड़चणी आती तरी कमेंट बॉक्स मे निश्चितपने नोंदवा प्रत्येका उत्तर दिल जाए जैसे चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं चैनल सब्सक्राइब करा अस चैनल सोब जोड़ा थैंक यू वेरी मच